വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനും ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററും അപ്ലിക്കേഷന് തേർഡ് ചാപ്റ്ററും രണ്ടും കണ്ടന്റ് ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ള രണ്ട് അപ്രോച്ച് അതായത് ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചും ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ചും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ഫേസസും നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ഫേസസും പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനിടയിലുള്ള രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് എൽഗോരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രോഗ്രാമിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കോഡിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം നമ്മൾ എൽഗോരിതം ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതാൻ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുക എൽഗോരിതം ഫ്ലോ ചാർട്ടും ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഫോക്കസ് ഏരിയ നോക്കാം കൊമേഴ്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ സയൻസിന്റെയും സെയിം ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലിസ്റ്റിംഗ് മാത്രം ചോദിക്കുന്നുള്ളത് അതായത് എസ് ആയിട്ട് വരില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെയാണല്ലോ ഇത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ദെൻ ഡീബഗിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് ഈ ഡീബഗിങ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ എറേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പൈൽ ടൈം എററും റൺ ടൈം എററും എല്ലാം പറഞ്ഞ് സിൻടാക്സ് എറർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എൽഗോരിതംസ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു സോൾവ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ൂപ്പിംഗ് ഇല്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ എക്സ്ട്രാ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽഗോരിതംസും ഫ്ലോ ചാർട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ചാപ്റ്റർ ത്രീ സയൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി ചോദിക്കാം കാരണം സെയിം സിലബസ് തന്നെയല്ലേ അപ്പോ എനി ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ രണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വരച്ചു വന്ന എല്ലാ പിക്ചേഴ്സും എല്ലാ സിമ്പിൾസും ഒക്കെ മാറ്റി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും റീഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടെണ്ണം ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് മൂന്ന് മാർക്കാണ് ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ സിൻടാക്സ് എറർ പറയണം ലോജിക്കൽ എറർ പറയണം റൺ ടൈം എറർ പറയണം അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പല തവണ അത് ചോദിച്ചു കാണാറ് നമുക്ക് സിൻടാക്സ് എറർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും അതായത് നമ്മൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെ സിൻടാക്സിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഇഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇഫ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇഫ് രണ്ട് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ എഫ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ അത് തെറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഐ എഫ് എന്ന് എഴുതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഐ എന്ന് അറിയാണ്ട് പോയി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന ചിലപ്പോൾ ബ്രേസസ് കേൾ ബ്രേസസ് ഇടാൻ മറന്നുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിൻടാക്സ് എറർ ആണ് അൺഡിഫൈൻഡ് വാരിയബിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാരിയബിളും അതിന്റെ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇനി അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയണം അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സിൻടാക്സ് എറർ ആണ് ഇൻകറക്റ്റ് വേർഡ്സ് വന്ന സിൻടാക്സ് എറർ ആണ് അങ്ങനെ ലോജിക്കൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക്കലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം അതിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് കൊടുത്തു എന്നോ ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്കൽ നമ്മൾ തിങ്കിങ് ലെവലിൽ വന്ന ആ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടായ ഡിഫ
അപ്പൊ അൽഗോരത്തില് പറയേണ്ടത് എന്താ ഒരു വാരിയബിളിനെ വൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തന്നെ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്രിന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ വൺ പ്രിന്റ് ചെയ്തു തീർച്ചയായും അത് എന്തായാലും പ്രിന്റ് ചെയ്തു എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നിന് നമ്മളിപ്പോ വൺ കൂട്ടി അപ്പൊ രണ്ടായി അല്ലെ ടു ആണ് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ടു ആണ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് പോണം അവിടെ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ടു പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അഗെയിൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ടു എന്നുള്ളത് ത്രീ ആക്കി ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അഗെയിൻ ത്രീയിലേക്ക് പോവാം പ്രിന്റ് ചെയ്തു ദെൻ അത് ഇനിയും പ്ലസ് ചെയ്യാം ഫോർ ആക്കി അപ്പൊ അതും പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ എവിടെ വരെ വേണം ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് ആക്കി അപ്പൊ അതും പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ശരിയായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു സിക്സ് ആക്കി അപ്പൊ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കണ്ടീഷൻ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇനി ഇതിന്റെ അൽഗോരിതം തന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമല്ലേ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ആ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ കൊടുത്തു ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തു ദെൻ പ്രിന്റ് എൻ പ്രിന്റ് എൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാമിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് പ്രിന്റിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഈ പാരലോഗ്രത്തിനകത്താണ് വെക്കാറ് ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് റെക്റ്റാങ്കിളിനകത്ത് കൊടുത്തു ഇനി കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് എപ്പോഴും റോമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം അല്ലെ അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഈസ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യെസ് യെസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് പോകാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിന്റ് എന്നിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അതിന് ലേസർ പോയിന്റ് എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ യെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം ഇതാ പ്രിന്റ് എന്നിലേക്ക് പോകണം ഇനി നമ്മൾ പലരും തെറ്റി വരയ്ക്കി പ്രിന്റ് എന്നിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് വരച്ചു കൊടുക്കും ഈ സൈഡിലേക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോക്സിന് എത്ര ഇൻപുട്ട് വന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര വഴികളുണ്ട് അല്ലെ ശരിക്കും അങ്ങനെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമിൽ ഇരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും എന്നാലും അത് കറക്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല നമുക്ക് രണ്ട് വഴി ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ റോംബസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ടു എ ആണ് ഒരു ഇൻപുട്ടിന് ഒരു വഴി ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരു വഴി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിന് എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് ഉണ്ടാവും നോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ യെസ് ഒരു സൈഡിലൂടെ പോവാം നോ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോവാം അപ്പൊ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഒരു വഴിക്ക് തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാതെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കയറ്റി ഇതാ ഈ മേളത്തെ ഇൻപുട്ടിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുക അതാണ് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ യെസ് ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് തന്നെ കൊടുത്തു നോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നോ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വഴിയിലൂടെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അതിന്റെ അൽഗോരിതം വരച്ചല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രോഗ്രാം റിട്ടേണിന് എച്ച് എൽ എൽ എച്ച് എൽ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഴ്സ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് അപ്പൊ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിനെ പറയാ ഒബ്ജക്ട് കോഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഡ്രോ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫോർ ദ അൽഗോരിതം ഗിവൺ ബിലോ ഇതാ ഒരു അൽഗോരിതം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ സ്റ്റോപ്പ് കൂടെ വേണ്ടേ ആ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ സ്റ്റോപ്പ് കൂടെ വേണം അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യണേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തു
ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ വേണം പ്രോസസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇൻപുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഫോമുല വേണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ വേണം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് എൽബോർത്തം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇപ്പൊ ഈ അതൊക്കെ ധാരണയൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പൊ ആ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അൽബോർത്തം ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അൽബോരിതം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്ത അൽബോരിതം എന്താണ് ഫൈനൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം അതെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് അൽബോരിതം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അൽബോരിതം ആണ് നമുക്ക് അൽബോരിതം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് കോഡിങ് പറയാം കോഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിനെ പ്രോസസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എഴുതുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെയാണ് കോഡിങ് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ആയി ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് സ്റ്റേജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അൽഗോർദം ഇസ് കോൾഡ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗോർദം ടു ഫൈൻഡ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കുറെ അൽഗോർദംസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ട് അതിൽ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ട അൽഗോർദാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ തന്നത് ഇതേക്ക് സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വേണം ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ നോക്കുക എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ ദെൻ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എ ആണ് ബിഗ്ഗർ എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എൽസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ബി ആണ് ബിഗ്ഗർ എന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം പ്രോസസ് ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻ ടു ഓബ്ജക്ട് കോഡ് സോഴ്സ് കോഡിൽ നിന്ന് ഓബ്ജക്ട് കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ കമ്പൈലറും ഇന്റർപ്രറ്ററും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സോഴ്സ് കോഡിൽ നിന്ന് ഓബ്ജക്ട് കോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ പറയുന്നു കോഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഡീബങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി അപ്പൊ കോഡിങ് എന്താ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് നമ്മള് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് കോഡിങ് എന്ന് പറയാ ഡീബഗിങ് എന്താണ് ഡീബഗിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബഗ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡീബഗിങ് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ വരുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബഗ് എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ആൻഡ് കറക്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡീബഗിങ് രണ്ട് ടൈപ്പ് എറർ ഉണ്ട് സിന്റാക്സ് എററും ലോജിക്കൽ എററും നമ്മൾ നേരത്തെ റൺ ടൈം എറർ എന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഐ മീൻ റണ്ണിങ് ടൈമിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് അത് വരിക അപ്പൊ ലോജിക്കൽ എററും സിന്റാക്സ് എററും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഡീബാഗിങ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഫൈൻ സം ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ ഗിവൺ നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മും ഏവറേജും കാണണം അതിനുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാണിക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം അതെന്താ അൽഗോരിതം ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ബൈ കമ്പ്
ഇതാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ അമ്പത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിൽ എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ആ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ കാണണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലൂപ്പ് വാരിയബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ സമ്മ സീറോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സമ്മ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്താ ഫസ്റ്റത്തെ വൺ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് കാണേണ്ടത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സമ്മ ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എൻ കാണാം ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ലോ വൺ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി വരെയാണ് വേണ്ടത് വിഷ് മീൻസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലാണ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലാണ് നമുക്കിത് സമ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മാറ്റിയിട്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആക്കണം യെസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എൻ സം ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സം പ്ലസ് എൻ കൊടുക്കാം സമ്മിന്റെ കൂടെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും എൻ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതുപോലെ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് നമുക്ക് വൺ എന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാ പോകണ്ടേ അപ്പൊ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആക്കി കൊടുക്കാം ദൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് റീഡ്രോ ചെയ്തു എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സം ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ യെസ് സം സം പ്ലസ് എൻ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ നോ ആഞ്ച പ്രിന്റ് സം സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ അത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര എളുപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇത് റീഡ്രോ ചെയ്യണം ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എൻ ആണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെയും സമ്മ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വണ്ണിന്റെയും ഫിഫ്റ്റീന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ടു തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി ടു തൊട്ട് തുടങ്ങി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെയും സമ്മ കാണണം അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആക്കുക ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആക്കുക ദൻ നമ്മൾ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എൻ കാണില്ലേ ആ കാണുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആക്കിയാൽ മതി എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പകരം അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തേൽ നമ്മൾ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുത്തു അപ്പൊ സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എൻ അതായത് സീറോ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ വണ്ണ് കിട്ടി അടുത്ത നമ്പർ ടു ഇപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ കിട്ടി അടുത്ത നമ്പർ ഫോർ സോറി അടുത്ത നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് കിട്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിന്റെയും സമ്മ കിട്ടുക ഇവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ടൂലാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പ്ലസ് ടു ടു കിട്ടി ഇവൻ നമ്പർ ആണേ പ്ലസ് അടുത്ത നമ്പർ എന്താ കിട്ടാൻ മുന്ത് അടുത്ത നമ്പർ ത്രീ അല്ല പകരം വരുന്നത് എന്താ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് എൻ പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് കിട്ടുക അടുത്ത നമ്പർ അപ്പൊ ആ ടൂന്റെ കൂടെ ഫോർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് കാണാനും പറ്റും അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പലതവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയി ഡീബാക്കിങ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ആൻഡ് കറക്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡീബാഗിങ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറർ ഉണ്ട് സിന്റാക്സ് ലോജിക്കൽ റൺ ടൈം അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാർക്കിന് അനുസരിച്ച് എഴുതാട്ടോ ഇനി അൽഗോരിതം ടു പ്രിന്റ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ഡിസെന്റിംഗ് ഓർഡർ ഓക്കെ ഫൈവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അത് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ഇടയിൽ ഡിസെന്റിംഗ് ഓർഡർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് താഴ്ത്തിക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ സ്മോളസ്റ്റ് മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് കാണാനാണ് അടുത്തത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം അൽഗോരിതം നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ വേണ്ട ഐ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെയും ഇടയിലാണ് വേണ്ടത് ദെൻ ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം
ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും വലുതാണോ ആണെങ്കിൽ ഗോ ടു സ്റ്റെപ് ത്രീ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയി വീണ്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് നയന്റി ഫൈവ് എത്തും അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യും നയന്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണോ അല്ല നയന്റി ഫൈവ് ചെറുതാണ് സോ നമ്മൾ നേരെ സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ അത് അവിടെ അവസാനിക്കും ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം ഇതാ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ മൂന്ന് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പൊ മൂന്ന് നമ്പറിൽ സ്മോളസ്റ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം രണ്ട് നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യാ അതിലെ വലുതിന്റെ കൂടെ അടുത്ത നമ്പർ നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യാ സോറി സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറുതിന്റെ കൂടെ അടുത്ത നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്മോൾനെസ് നമ്പർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞു പോണതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം ഇൻപുട്ട് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ അപ്പൊ ഞാൻ ടു കൊടുത്തു ഫോർ കൊടുത്തു ദൻ വൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ ടു ഫോർ വൺ മൂന്ന് നമ്പർ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു പോവാം കേട്ടോ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എം വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ടു ആണോ എം വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് എം വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഓക്കെ എഗൈൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നു അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ സ്മോളസ്റ്റ് ചെറിയ നമ്പർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നേരത്തെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബിഗ്ഗർ നമ്പറിന്റെ ആയിരുന്നു ഒരു ഒരൊറ്റ സൈൻ മാറ്റിയാൽ മതി അത്രേ ഉള്ളു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ രണ്ടിനേക്കാട്ട് രണ്ടിലേക്കാളും ചെറുതാണോ ഈ അതായത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നമ്പറിനേക്കാളും ചെറുതാണോ നോക്കും ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അത് ചെറുതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ആണോ ചെറുത് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു എം വൺ ലെസ് ദാൻ എം ടു ആൻഡ് എം വൺ ലെസ് ദാൻ എം ത്രീ അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണത് എം വൺ ടു ആണ് അല്ലെ ടു ലെസ് ദാൻ എം ടു ടു ലെസ് ദാൻ എം ടു ടു ലെസ് ദാൻ ഫോർ കറക്റ്റാ ആൻഡ് ടു ലെസ് ദാൻ വൺ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ട്രൂ അല്ല ട്രൂ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് യെസ് പ്രിന്റ് എം വൺ ടു പ്രിന്റ് ചെയ്യാറുന്നു ടു ആണ് സ്മോളസ് എന്ന് പറയാറുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടു ലെസ് ദാൻ ഫോറും ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീയും കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടു പ്രിന്റ് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് ടു സ്മോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അതല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ എം വൺ ചെറുതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി എന്താ എം ടു അല്ലെങ്കിൽ എം ത്രീ ആയിരിക്കും ചെറുത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി അടുത്തതിൽ എം ടു ചെറുതാണോ നോക്കാൻ പോവാ ഈസ് എം ടു ലെസ് ദാൻ എം ത്രീ എം ടു ലെസ് ദാൻ എം ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താ എം ടു ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണോ എം ടു ലെസ് ദാൻ എം ത്രീ ആണോ അല്ല അപ്പോ ഇതും വർക്ക് ആവില്ല നോലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ എന്താ എം വണ്ണും വലുതല്ല എം ടു വലുതല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും സോറി എം വണ്ണും ചെറുതല്ല എം ടുവും ചെറുതല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എം ത്രീ ആണ് ചെറുത് സോ പ്രിന്റ് എം ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എളുപ്പമാണ് Errors may occur in two stages of programming. Name these two stages. Explain the nature of errors in these stages. This debugging is a lot of different things. The process of correcting these errors is known as dash. Then, we will have two errors. We will have to do a translation and an execution. We will have to convert it to the translation. We will have to convert it to the compile time. We will have to convert it to the compile time. We will have to convert it to the syntax. എക്സിക്യൂഷന്റെ ടൈമിൽ കാണിക്കുന്ന എറേഴ്സിന് നമുക്ക് ലോജിക്കൽ എറേഴ്സും റൺ ടൈം എറേഴ്സും ആണ് എക്സിക്യൂഷന്റെ ടൈമിൽ കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എറേഴ്സ് ഇനി ആ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരെന്താ ഡീബഗിങ് ഫിൽ ദ മിസ്സിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇതെന്താ ബ്ലോക്ക് സോഴ്സ് കോഡ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ പോയപ്പോ ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ആയി അതെന്താ പ്രോസസ്സ് സോഴ്സ് കോഡിൽ നിന്ന് ഒബ്ജെക്ട് കോഡിലേക്ക് കൺ
പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാരലോഗ്രാം കണക്ടറിനാണ് ഈ സർക്കിൾ ആറോ ലൈൻസ് ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചാർട്ടിലെ ഫ്ലോ ലൈൻ ഡാറ്റ ഫ്ലോ കാണിക്കാനാണ് റൈറ്റ് അൽഗോർഡം ടു പ്രിന്റ് ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആദ്യത്തെ നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടു ഫൈവ് വരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷൻ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി അതായത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ കൊടുക്കുക വൺ തൊട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമല്ലോ കണ്ടീഷൻ എന്ത് കൊടുക്കണം അപ് ടു എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ കൊടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിന്റ് എൻ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആകെ ഒരു ലോജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കിന് എഴുതിയാൽ മതി ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കാരണം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് മേടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയാൽ ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും എന്നാൽ തിയറി എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് തരാനാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ സോ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ സെറ്റ് ചെയ്യാം ദൻ ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ദൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം ഇനി കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാം ഇഫ് ഐ ലെസ് ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രിന്റിങ്ങിലെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഇനി അൽഗോരിതം ഇസ് എ ഫൈൻ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം പറയുന്നുണ്ട് ശരി അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ വോട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം അൽഗോരിതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എഴുതണം പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അൽഗോരിതം ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്താ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അൽഗോരിതം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വേണം ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ആംബിഗോസ് ആവാൻ പാടില്ല അതായത് ഒറ്റ മീനിങ്ങേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോരിതം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Draw a flow chart to find the sum and average of even numbers between 1 and 99. We have even numbers. One is 9, we have 100, 200, we have even numbers printed. That's the concept of the average. Then, how many numbers are there? That's 99, 1 is 99, how many numbers are there? That's the concept of the average. അന്നാലും അല്ലേ സമയം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ആവറേജ് മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മൂന്ന് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് സമ്മും ആവറേജും ഓഫ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ ഇപ്പൊ സമ്മ കാണാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതായത് വൺ കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൊട്ടിട്ടുള്ള ടു ചെയ്യുക അടുത്ത നമ്പർ പ്ലസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോറിന്റെ സമ്മ കാണാം അതായത് സിക്സ് അങ്ങനെ അപ് ടു നയൻറ്റി നയനിന് മുന്നിലുള്ള ഈവൺ നമ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള ഈവൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ കാണാം എന്നിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനൊരു കൗണ്ട് വേണം അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്റേണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണെന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എക്സ്ട്രാ ഒരാൾ ഇവിടെ വേണം ഒരു കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഫസ്റ്റത്തെ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ അത് ടു എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവൻ നമ്പർ അല്ലേ ടു സെറ്റ് ചെയ്തു സമ്മ വേണം നമുക്ക് സമ്മ സീറോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമ്മൾ ചെക്കിങ് നടത്താൻ പോവാണ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ആണല്ലോ ഉള്ളത് നയൻറ്റി നയൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഈവൺ നമ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സോ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ എനെ സമ്മിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സമ്മ ആദ്യം സീറ
ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും എ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു ഫോർ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും സിക്സ് ആക്കും അതിന്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് കാണാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ കൗണ്ട് ചെയ്യും കൗണ്ട് നമുക്ക് ടു കിട്ടും അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമല്ലോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് ഇതിന്റെ കൂടെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു വരുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരും അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് എ കിട്ടും കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ നമ്പറിന്റെ എത്ര ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ആക്കി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ ആ ഈവൺ നമ്പറിന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ദൻ പിന്നെയും ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നോയിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആവറേജ് ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സമ്മ ഇവിടെ കിട്ടി എസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആവറേജ് കാണാൻ എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആ നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ കൗണ്ടിൽ കിടക്കുണ്ടാവും സിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എസ് ബൈ സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആവറേജ് കിട്ടും ആ സമ്മ ആവറേജും പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ മാത്രം ഓരോ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ നമ്പറിന്റെ കൗണ്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ മാത്രം ഇതിൽ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ എളുപ്പം ഇനി കമൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്റർണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്ലാസ്സിൽ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കമൻസ് സോഴ്സ് കോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കമൻസ് ചെയ്തതിനെയാണ് ഇന്റർണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയാ നമുക്ക് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം മോഡിഫിക്കേഷൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മളൊരു നോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാണ്ട് വരില്ലേ പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവില്ല മാത്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പിന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടിയ വഴി എഴുതി വെക്കണം എന്നൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം കൂടും വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ വേറൊരാള് വന്നാലോ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറി പകരം വേറൊരാള് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വന്നു നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച പ്രോഗ്രാം അയാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുക അയാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രോഗ്രാം കണ്ടൊന്നും മനസ്സിലാവണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സോഴ്സ് നമ്മൾ കമൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓരോ കോഡ് ചെയ്തുമ്പോഴും ഈ പോർഷൻ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഡോക്യുമെന്റേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇന്റർണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഇന്റർണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ആൻഡ് യൂസിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് ആർ പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ചൂസ് എ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ബിലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ കറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും റോങ് ആണ് ഇതിലേതാ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് അൽഗുരിതം ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ബി എന്തായാലും കറക്റ്റ് ആണ് എ അല്ല എന്താ പറയുന്നത് ഇന്റർണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ ഇൻസ്റ്റാളിങ്ങും യൂസിങ്ങിനും ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലല്ലോ ഇന്റർണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കമൻസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റാളിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോ ബി മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ടു ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ വരേണ്ടത് കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബി ഈസ് കറക്റ്റ് നമുക്കൊരു അൽഗുരിതം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എഴുതാനാ പറയുന്നത് ഇതാ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന്റെ വാരിയബിൾ നമ്മ ഫൈവ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇത് രണ്ടും എടുക്കണം വൈൽ നം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാത്സ് അപ്പോ നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പർ ഇതിനേക്കാളും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഫൈവിനെക്കാട്ടും വലിയ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് ആവുന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മാത്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഔട്ട്പുട്ട് നം നം പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കുക നം ഈക്വൽ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്ലസ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം ദെൻ എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് നോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു അൽഗോരിത്തിന് ഫ്ലോ ചാർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ടു ഫുട്ട് എ സെമി കോൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറർ സിൻടാക്സ് എറാണ് കൂടുതലൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അതായത് സിൻടാക്സിൽ സെമി കോളനോ കേളി ബ്രേസസോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിൻടാക്സ് എറാണ് ഇനി നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അൽഗോരിതം നമ്മളിത് പല തവണ കണ്ടതാ കേട്ടോ ഈ അൽഗോരിതം അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എൻ അൽഗോരിതം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇതാ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫേസസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ ഇതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ തവണ കണ്ടതാണ് ഇതാ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഇത് പല തവണ പറഞ്ഞു പോയ അൽഗോരിതമാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ടുമാണ് അപ്പോ ഇത്രയും സയൻസിനായിരുന്നു ഇനി കൊമേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഒക്കെ ഒരുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രോസസ് ഓഫ് കറക്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം എന്താ കറക്റ്റിംഗ് എറർ ഡി ബഗിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് വീണ്ടും വന്നു വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇനി യൂസ് ദ പ്രോപ്പർ സിമ്പിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഗീവൺ ബിലോട്ടാ അതൊരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് വരച്ചു തുടങ്ങിയാലോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിനും സ്റ്റോപ്പിനും എന്തായാലും എന്താ വേണ്ടത് എലിപ്സ് ആണ് അല്ലെ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസിനൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ എലിപ്സ് വരയ്ക്കാം സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും ഇനി ഇൻപുട്ട് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എന്താ വേണ്ടത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും പാരലോഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു പാരലോഗ്രാം വരച്ചു അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പ്രിന്റിനും ഞാനൊരു പാരലോഗ്രാം വരച്ചു പാരലോഗ്രാം ഇച്ചിരി ഭംഗിയായില്ല ഇനി ഈ എച്ച് വൺ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ എച്ച് ടു കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് എന്തെല്ലാം വരാ റോംബസിലാണ് വരിക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു റോംബസിന്റെ അകത്താക്കി അത് വരച്ചു മുട്ടിയില്ല ആ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ എച്ച് വൺ ഗ്രേറ്റ് ആ അതിപ്പോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെ എന്താ വേണ്ടേന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാന്നൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ നമുക്ക് യെസ് ഓർ നോ എഴുതായിരുന്നു അതായത് ലാർജ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യെസ് എഴുതാം ഇവിടെ നോ എഴുതാം അപ്പൊ അതൊന്നും തന്നെ തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ പ്രിന്റ് എച്ച് വൺ ആണ് എഗെയിൻ അതൊരു പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളു ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇനി വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ സിൻടാക്സ് എറർ എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്താണ് ഡീബഗിങ് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് റോംബ സിമ്പിൾ എന്തിനാണ് റോംബ സിമ്പിൾ എന്തിനാ റോംബ സിമ്പിൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെ കാണിക്കാനാണ് ഫോർ ഡിസിഷൻസ് ഓർ കണ്ടീഷൻസ് നെയിം ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എഗെയിൻ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് റോംബ സിമ്പിൾ ദാറ്റ് സോറി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ പ്രോഗ്രാം റിട്ടേൺ ഇൻ എച്ച് എൽ എൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമിന് എന്താ പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് സോഴ്സ് കോഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ആവശ്യം എന്താന്ന് പല തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇത് ഡീബഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ പ്രോഗ്രാം മോഡിഫിക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റോളിങ്ങിനും യൂസിങ്ങിനും ഉള്ള വേണ്ട പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് ആൻഡ് അൽഗോർദം ടു ഫൈൻഡ് ദ സമ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് വീണ്ടും സെയിം റിപ്പീറ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഈ മോഡ്യൂളിനുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മൂന്ന് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു അത് ആഡ് ചെയ്തു ആവറേജ് സംബൈദ്രി ചെയ്തു അത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക എന്തൊരു എളുപ്പം വാട്ട് ഇസ് എൻ അൽഗോരിതം ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ
അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പോവാ അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക അതില് വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഉണ്ട് വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിന്റെ അൽഗോത്ത വരയ്ക്കാലോ സോറി ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എൻ വൺ കൊടുത്തു അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചു എൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യിച്ചു ദെൻ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതാ പ്രിന്റ് ലിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയി എന്തോ എളുപ്പം ഇനി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിന്റാക്സ് ആർ ഓക്കർ ഡ്യൂ ടു വയലേഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് നോക്കാട്ടോ ഇൻകറക്റ്റ് പങ്ക്ചുവേഷൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിന്റാക്സ് ആർ ശരിയല്ലേ അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ റൂൾസ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിന്റാക്സ് ആർ ആ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസേഴ്സ് ഡിറ്റക്ട് സിന്റാക്സ് ആർ യു ഡ്യൂറിംഗ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതും ശരിയല്ലേ Language processors translate source code into machine code even if syntax error is present in the program. That's the data. That's why the compiler or interpreter is there. If we clear the errors, we can clear the errors. If we clear the errors, we can convert the machine code. That's the data. Write an algorithm to check whether a given integer is even or odd. Even or odd, check whether a given integer is even or odd. Even or odd, check whether a given integer is even or odd. അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ ആവറേജ് കാണാം ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്ക എളുപ്പല്ലേ ഇവനെ ഓടോ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് നമ്പർ എൻ ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എൻ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ പ്രിൻറ്റ് ഇവൻ അതായത് നമ്മൾ ഇനിയും അത് കാണും പലയിടത്തും എൻ മോഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് പ്രോഗ്രാമിൽ വരുമ്പോ എൻ പെർസെന്റേജ് ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും പെർസെന്റേജ് കേട്ടോ എൻ പെർസെന്റേജ് ടു എൻ പെർസെന്റേജ് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെന്റേജ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡ്യൂലേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള റിമൈൻഡർ എടുക്കാനാണ് എൻ പെർസെന്റേജ് ടു അതായത് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ആണ് ആൻസർ കിട്ടാം ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു വൺ ആണ് ആൻസർ വരിക അത് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് അതായത് ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എന്താ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ വൺ അപ്പൊ ആ റിമൈൻഡർ ആണ് നമുക്ക് പെർസെന്റേജിൽ കിട്ടുക ഉം അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ റിമൈൻഡർ കിട്ടാനാണ് ഈ മോഡ്യൂളേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവൻ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ റിമൈൻഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൺ ആയിരിക്കും അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ അത് ഇവൺ നമ്പർ ആണ് റിമൈൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ടു നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടുന് സോറി പെർസെന്റേജ് വന്നില്ല ഫോർ പെർസെന്റേജ് ടുന് എന്തായാലും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ ടു ഇന്റു ടു ഫോർ ആണ് റിമൈൻഡർ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവന്റെ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം എൻ മോഡ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദൻ പ്രിന്റ് ഈവൻ ഓർ എൽസ് ആണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഓഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ആവറേജ് ഓഫ് ത്രീ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ പലതവണ വരച്ചതാണ് സമ്മും ആവറേജും കാണാനായിട്ട് ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നൊന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് പലതവണ അത് പറഞ്ഞതാണ് പിക്ക് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ഗീവ് എ റീസൺ ഫോർ യുവർ ഫൈൻഡിങ് അപ്പൊ ഓഡ് വൺ ഏതാന്ന് നോക്കാം ആ അതെ നോക്കിയേ ഇത് റെക്ടാങ്കിള് ഇത് പാരലോഗ്രാം ഇത് റോംബസ് ഇതില് ഓഡ് വൺ ഏതായിരിക്കണം ഇതെന്തിനാ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും എഴുതാൻ ഇത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം സെയിം ആയിരിക്കും ഒരെണ്ണം ഓഡ് ആയിരിക്കും അതിതാണ് ഞാൻ ഒരു തവണ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അടുത്ത് അതായത് നമ്മൾ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇയാൾക്കാണ് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് only rhombus has one input line and two output line baaki ellavarkum
സ്റ്റോപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്ന് നോക്കാനുള്ളത് ഇത്രയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സീറോ ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണോ നോക്കി ട്രൂ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം നമ്പർ ഇസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കണ്ടു ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അതിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ അറ്റത്ത് കൂടെ ഈ ലൈൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അല്ല ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് എൻ സീറോ ആവാം എൻ സീറോനെക്കാളും ചെറുതാവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എൻ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണോ ട്രൂ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എൻ നെഗറ്റീവ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും എങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വരാം അതും ഫോൾസ് ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എൻ സീറോ പ്രിന്റ് എൻ സീറോ ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പല്ലേ ഇതൊക്കെ ഇനി ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ടു ഗീവ് പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വിദ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഗീവ് റീസൺ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്താണ് വിദ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്റർണൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് പറയാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എറേഴ്സ് ഇസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കമ്പൈലേഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് കമ്പൈലേഷന്റെ ടൈമിൽ അറിയാം സിന്റാക്സർ ആണ് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയുന്നത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് അൽഗോരിതം ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അൽഗോരിതം ഇനി എന്തൊക്കെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അൽഗോരിതം എന്താന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ടൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സമ്മ സീറോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഫോറും ഫൈവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈൽ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടെൻ എത്തണ വരെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സമ്മ് കാണേം വേണം എന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യേം വേണം അതായത് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നേ നമുക്കിത് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നേ അല്ലേ ഉള്ളൂ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഔട്ട്പുട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം എൻ ടു ആണ് സമ്മ സീറോ ആണ് അപ്പൊ സമ്മ ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എൻ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സമ്മ ടു കിട്ടി പിന്നെ എൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ഫോർ ആക്കി അപ്പൊ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വീണ്ടും ഫോർ ഇതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ടു പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണല്ലോ എഗെയിൻ എന്ത് വേണം എന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ടു ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ആയി സിക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എഗെയിൻ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് സമ്മ കാണാം കുഴപ്പമില്ല ദെൻ വീണ്ടും സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ എയ്റ്റും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മാറി എന്റെ വാല്യൂ എന്തായി ടെൻ ആയി ആൻഡ് ആ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അതും ഇപ്പോഴും ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും എസ് പ്ലസ് എൻ ചെയ്യാം ടെൻ കൂട്ടാം ദെൻ അടുത്തത് എന്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ആവും ട്വൽവ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് തെറ്റി പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രിന്റ് എസ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത സമ്മ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഇതിന്റെ സമ്മ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കണം അതിന്റെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് കിട്ടുക ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടെൻ ഫോർ തേർട്ടി ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തു കണ്ടീഷൻ വരുന്നുണ്ട് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആണോ എന്ന് ആണെങ്കിൽ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് വൺ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് ടു രണ്ടും ചെയ്തു ദെൻ തിരിച്ച് ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഈസി ആണ് രമേശ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പൈലേഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ എറേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്താ കാരണം What type of error? Name the type of error he faced. That is the logical error. Make a following uh, flow chart. Make a flow chart using the given label symbol. For finding sum of all even numbers up to n. This is a good question. Mm, sum of even numbers. Okay. N is the same as
സം ഓഫ് ഓൾ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സിന് സം ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ സം സീറോ ഉണ്ട് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിയും സമ്മിനെയും ഒക്കെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് എൻ എ പെർസെന്റേജ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ ഇവൻ ആണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അതുപോലെ ഈ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എൻ എത്തണ വരെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അത് ഇവൻ ആണോ എന്ന് അറിയണം ഇവൻ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എ പെർസെന്റേജ് ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് അത് ഈവൻ നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സമ്മിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എ ആഡ് ചെയ്യാം എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഓർഡർ ആക്കി അപ്പൊ വരച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് വരച്ചു അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് വരച്ചു ദെൻ സം സീറോ എ വൺ ഇനി കണ്ടീഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ആണ് കാണണ്ടേ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളുടെ നമ്പർ എന്നിൽ എത്തിയോ എന്ന് അറിയണം നമ്മളുടെ നമ്പർ എ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അത് എന്നിൽ എത്തിയോ എന്ന് നോക്കുക എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മളുടെ ആഡിങ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അപ്പൊ അത് അവസാനിച്ചു കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണെങ്കിൽ ആ എ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് അടുത്ത പരിപാടി അതായത് എ പെർസെന്റേജ് ടു ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈവൻ നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത നമ്പർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അത് നമ്മളുടെ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ സമ്മിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സം ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സം ആണ് സം ഈക്വൽ ടു സം പ്ലസ് എ സം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം നമ്പർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും പോവാം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഈ കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എ പെർസെന്റേജ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് പോകണം നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ജസ്റ്റ് എ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈവൻ നമ്പർ കാണുന്നത് ഇതൊരു നല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അൽഗോരിതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെയ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് make a flow chart using the given uh, label symbol for finding the sum of all even numbers up to adutha question aanu okay by mistake aanu to adu sorry next write an algorithm to input the scores obtained in three tests and find the average score okay അപ്പൊ മൂന്ന് ടെസ്റ്റിലുള്ള സ്കോർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് കാണണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് നമ്പറിന്റെ സമ്മം ആവറേജും കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് ആയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അതിനോട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂബിൾ എടുത്താൽ ജസ്റ്റ് എ ബി സി എടുക്കുന്നതിന് പകരം എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എടുക്കാം സമ്മ കാണാം ദൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്യുക പ്രിന്റ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വേണം ഇൻപുട്ട് ടെൻ ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദിയർ ആവറേജ് അപ്പോ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡ്രോ അത് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഫൈൻ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സമ്മ കാണണം അതുപോലെ ഡാഷ് ഇസ് എ സ്റ്റേജ് വേർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എറേഴ്സ് ആർ ഡിസ്കവേർഡ് ആൻഡ് കറക്റ്റഡ് അപ്പൊ ആൻസർ നമുക്ക് അറിയാം ഡീബഗിംഗ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞു പോയ കാരണമാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോകുന്നത് കേ
ഡീബാഗിങ് എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ഡീബാഗിങ്ങിന് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്ലേഷനും എക്സിക്യൂഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനിലാണ് ആദ്യത്തെ സിൻഡാക്സ് എറേഴ്സ് കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സിക്യൂഷനിൽ റൺ ടൈം എറേഴ്സും കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതായത് എല്ലാ ആൻസേഴ്സും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാതെ ഇത് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം താങ്ക് യു